ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚಾಣಕ್ಯ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಈ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂಥ ವಿಷಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀರ ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಥವಾ ಡೋಂಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಎ ಬುಕ್ ಬೈ ಸ್ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಸೊ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ ಬರೀ ಹೊರ ನೋಡ್ದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಾಗ ಬರೀ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಕವರ್ ಪೇಜನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಪೂರ್ತಿ ಬುಕ್ ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು ಅವರನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಥವರು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅದು ತುಂಬ ತಪ್ಪು ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ನಿಜ ಘಟನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಮೇರಿಕಾದ ಬೋಸ್ಟನ್ ನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಇದು ನಡೆದಿರೋದು ಏಯ್ಟೀನ್ ಏಯ್ಟಿ ಫೈವಲ್ಲಿ ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಆಗಮಿಸ್ತಾರೆ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇದು ಅವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಆಗ ದಂಪತಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಸರಿ ಇವರು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೊ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಳೀತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಕಳೀತೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ಆಫ್ ಇಂದಾನೆ ಹೌದಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದ್ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈಗ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಳೀತವೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಕೊನೆಗೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಓ ಯಾಕೋ ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಥರ ಕಾಣಲ್ಲ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕಳಿಸೋರನ್ನ ಅದೇನೋ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಸ್ಕೊತಾನೆ ಸರ್ ಇಬ್ಬರು ದಂಪತಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಏನು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಗ ಇದೇ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವನು ಮೃತಪಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ನೆನಪಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಏನು ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅವನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ಕಟ್ಟಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ಥರ ಜನ ಭಾಳಷ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ ಸ್ಮಾರಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಡಿ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಇರ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವನ ನೆನಪಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಇವನಿಗೆ ನಗು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಿಗೆ ಏನು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡಿ ಕಟ್ಟಡ ಅಂದರೆ ಏನು ತಮಾಷೆನ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಹೊರಟು ಬಿಡಿ ಅಂತಾನೆ ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಉದ್ಯೋಗ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರೀ ಐವತ್ತು ಮಿಲಿಯನ್ ಡ
ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಮೋಟಿವೇಷನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಶೇರಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ 